company Rufián. Yo recuerdo que eso había de ser una charrada muy bien, sí. amb gent, amb quatre y tal. Bueno, no, somos una aquí, yo estoy aquí con... Tan y Rubira, a los, a los Goya. Pero voy yo a ser tu cama. Voy a estar jugando en tu cama. Aquí, sí, 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 no, no, sí, sí. Escolta, aquí todos los que son jubilados saben que lo que es seguro es que si continuamos en un estado español tenemos las pensiones muy y muy y muy futuras. Sí. Yo lo que te pregunto es ya el teu company que, que hoy día es vicepresidente y ya eh, conseller de, de Economía ya estamos trabajando para que pase de las pensiones de l'Estat español que para la República Catalana a partir ya del setembre de l'any que ve? Sí, 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 de fet es un tema como es obvio fundacional o sigui, se ha de garantir més que res porque si no, no tiene mena de sentido eh, absolutamente res no? Més que res porque hi ha habido experiencias de, de independencia o de declaraciones unilaterales de independencia que han, que han durado 48 horas no? porque no eran posibles no sé, el que sí que se está trabajando molt y molt ahora sí que ser que no es pot y es muy, yo entiendo que, hostia, otra vez, pero es que tampoco es pot decir según qué. No pueden decir qui ens ayudaría, qui no. El que sí que sé que la, la reflexión del principio que has hecho es la, la bien. En el sentido de que la pregunta no es tan si Cataluña podría atender las seves obligaciones a sus pensionistas, sino cuándo se va a hacer España. Sí. Porque España ha pagado deuda pública a el fondo de pensiones de la gente. El 50% del fondo de pensiones. Porque España debe el 114% del su PIB. Si le traes prostitución y drogas, el 100%. Sí, sí. O si sea, la pregunta no es tan si Cataluña podría pagar a sus pensionistas, sino cuándo se la de Fero España. Y no diem, ¿eh? Amb... Yo no digo con alegría. No, no. Y. y... Yo supongo que muchos de vosotros también, pero yo voy que Cataluña sigue en cara más solidaria hoy en día, al día segundo de la independencia y de forma voluntaria. Pero nosotros no podemos dejar la segunda y empezar un motor económico del Estado español con fin Sara, pero de forma voluntaria y de forma constituida en una república. Y la, la verdad es que la nueva experiencia, humilde experiencia a Madrid, nosotros ahora que estamos en actas a. a Vallecas, a universidades, a, a centros, y a mucha gente, a mucha memoria republicana, de aquella república que les van robar, que nos veo a molt afecta. Son pocos. Pero voy a decir que ya hay gente a esta memoria republicana que está esperando que aquí es guañe. Porque de verdad es la auténtica ruptura al fraude del 78 al régimen de Sedan Una pregunta. Gabriel, uh, un par de reflexiones, no sé si son sardas o no. Uh, Voy a mostrar el proceso a los otros países, de forma internacional es clau, pero también yo entiendo que las grandes empresas, las multinacionales, han de saber que para qué encantó esta cantarán después. Y es un tema realmente preocupante. ¿Marcharán? ¿No marcharán? ¿O tributarán? Eso es la poca que también se está impulsando. Aquí para las empresas, las grandes bancas, los cachés, etc. Y la segunda reflexión, si me permite, es que agradezco mucho a toda la población, como mínimo que yo conozco, esa, esa transparencia que tenéis. Pero yo no sé, fin de qué punto, puede ser ser contraproducente mostrar muchas las cartas a un, una partida tan estratégica como la Sabindra. Ve, comenzó para el final. La verdad es que puché se emblem mol y mol y mol transparencia y que dieron todo, pero no dieron todo. Eh, y, y para responder a la primera parte, primero que recordar que el 98%, 98 de las empresas de este país, de Cataluña, son pymes y autónomos. O si sea, la gente que, que checa la persiana, eh, diguéssim, y que la tanca a la NIT, no tan grandes, grandes empresas. Dite yo, aquel 2% de las empresas muy importantes no me tienen una ideología. Es una. Ya está. Tía, se adaptarán. Seguro. Más que res porque Cataluña es un motor económico, es el principal motor económico del Estado español y el cuar. El cuar. 
d'Europa. Només volen que... I de fet jo crec que està propi Junqueras cada 3-4 dies anuncia una nova diguéssim, obertura d'una empresa determinada. Ara bé, sí que és cert que jo crec que i és l'opinió ja personal, el país o la república que volem fer ha de canviar moltes coses. O sigui, de dignificar les condicions laborals, no tot ha de ser perquè vingui no sé qui... No, no, s'ha de canviar tot, més que res, perquè si no, no tindria sentit el que estem fent. Faré una sola reflexió. És que vulgui. No... Ja he parlat massa, jo. No, passa que no et coneixia, ja sé, he fet dit abans. I és clar, ja t'havia sentit, però realment, doncs, m'entusiasmes. Però jo el que vull dir és que hi ha un cert pessimisme. El Ricard demanava, i ho veurem. Jo tinc 92 anys. I estic segur que ho veuré. Però penseu una cosa. Jo faig política des que tenia 17 anys. I la meva història és molt rocambolesca. Però amb quatre amics doncs vam iniciar una etapa de dir i per què no recuperem les institucions republicanes? I això no hi creia ningú. Deien que estàvem sonats. I vam anar treballant, vaig conèixer el president de Radellas, vaig estar 17 anys amb ell i vam aconseguir tornar a la Generalitat. I amb un règim això ho vam fer, jo vaig estar a la presó, amb els meus companys també, amb un règim que era molt més assassí que l'actual. Dic molt més o més. I va tornar a la Generalitat i la gent s'ho creia. És que ara, amb la situació política i econòmica de la península ibèrica, Catalunya no pot ser independent. Ai, home, visca Catalunya. Gràcies. Gràcies per la generositat, per venir a aquesta trobada de quatre persones. Gràcies per ser un gran poeta i donar-nos aquesta calma aquí. I finalment doncs dir-vos que a fora hi ha una copeta de vi i esteu tots convidats a aquesta taula. Jo he vingut per això, eh?